আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন বন্ধুরা বেশ কয়েকদিন ভিডিও দিতে পারি নাই আজকে নিয়ে আসছি আর আগামীতে নিয়মিত ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি সেটি হচ্ছে এরকম যে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের সর্বোচ্চ শাস্তি সময় কি কি অর্থাৎ কি কি শাস্তি সময় রয়েছে এবং এই আইনের অধীনে সর্বোচ্চ শাস্তি কোনটি অর্থাৎ অপরাধ সময়তে শাস্তি যোগ্য অপরাধ কোন তো বন্ধুরা তার আগে একটি অনুরোধ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন তো চলুন বন্ধুরা চলে যায় এখন হলো মূল পর্বে যে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের শাস্তিযোগ্য অপরাধ সমূহ কী কী অর্থাৎ কী কী কাজ করলে আপনি নারী শিশু নির্যাতন আইনে শাস্তি আওতায় পড়বেন সেটা হচ্ছে এরকম যদি কোনো ব্যক্তি দহনকারী ক্ষয়কারী বা বিষক্ত পদার্থ দ্বারা কোনো শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটায় তবে নারী শিশু নির্যাতন আইনের দণ্ডিত হবে এটা হচ্ছে কোন আইনের কত ধারা এটা হচ্ছে নারী শিশু নির্যাতন আইনের চারের ক্লোজ এক উপধারা মোতাবেক আপনি দণ্ডপ্রাপ্ত হবেন বা দণ্ডিত হবেন এবার আসি তার পরের পয়েন্টটি সেটি হচ্ছে এরকম যদি কোনো ব্যক্তি দহনকারী ক্ষয়কারী বিষক্ত পদার্থ দ্বারা কোনো নারী বা শিশুকে এমনভাবে আহত করে যাহাতে সেই নারী বা শিশু দৃষ্টিশক্তি হারায় শ্রবণ শক্তি হারায় মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে গেল স্তন বা যৌন অঙ্গ বিকৃত হলো বা নষ্ট হয়ে গেল তবে এই আইনে ওই ব্যক্তি দণ্ডিত হবে তাহলে ও তার সাজাটা হবে কি মানে শাস্তিটা কোন ধারাতে হবে নারী শিশু নির্যাতন আইনের চাইরের ক্লোজ দুই প্রধারা মোতাবেক তার শাস্তি হবে এবার আমরা যথারীতি চলে যাব তার পরের পয়েন্টটি তার পরের পয়েন্টটি হচ্ছে মানে যদি কোনো ব্যক্তি পতিতা বৃত্ত বা পতিতা বৃত্তি বা বেআইনি গহিত কোনো কাজের জন্য কোনো নারীকে বিদেশে আনায়ন করে অর্থাৎ পাচার করে অথবা বিদেশ থেকে এখানে নিয়ে আসে বা এখান থেকে বিদেশে নিয়ে যায় যদি এরকম ধরনের আমদানি রপ্তানি করে ক্রয় বিক্রয় করে দখলে রাখে জিম্মায় রাখে হেফাজতে রাখে অথবা পতিতালয়ে রক্ষণাবেক্ষণকারী নিকট বিক্রয় করে ভাড়া দেয় হস্তান্তর করে তাহলে ওই ব্যক্তি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন পাশের ক্লোজ দুই প্রধান মোতাবেক সর্বোচ্চ শাস্তি যেটা আছে সেটা ভোগ করবে এরপরের পয়েন্টটা হচ্ছে এরকম যে পতিতলে রক্ষণাবেক্ষণকারী কোনো নারীকে কেউ যদি ভাড়া করে দখলে রাখে বা জিম্মায় গ্রহণ করে তাহলে তার একই অপরাধ সেটা হচ্ছে যে নারী শিশু নির্যাতন আইন আইনের পাশের ক্লোজে এক উপধারা মোতাবেক সে অপরাধ করছে এবং এটার শাস্তি হলো নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন পাশের ক্লোজ তিন উপধারায় তো এটা গেল এটা এরপর এরপর পয়েন্ট যদি কোনো ব্যক্তি এর এর পরের পয়েন্টটি হচ্ছে এরকম যে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বেআইনি বা নীতি গহিরিত গহির উদ্দেশ্যে কোনো শিশুকে বা কোনো নারীকে বিদেশ হইতে আনায়ন করে বা বিদেশে পাচার করে বা প্রেরণ করে বা কুড়াই বিক্রয় বা দখলে বা জিম্মা রাখার জিম্মা রাখে বা রাখার চেষ্টা করে কিংবা হেফাজতে রাখেন তাহলেও সেই এই ধারা আইন এই ধারা অনুযায়ী নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনে ছয়ের ক্লোজ এক উপধারা মোতাবেক তার সর্বোচ্চ শাস্তি তিনি পাবেন এর পরের পয়েন্টটি হচ্ছে এরকম যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নবজাতক অর্থাৎ শিশু অর্থাৎ চল্লিশ দিনের কম অল্প একদম কম বয়স্ক শিশুকে হাসপাতালে বা শিশু বা মাতৃস্বদন বা নার্সিং হোম ক্লিনিক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট শিশুর অভিভাবকের নিকট হইতে চুরি করে দেখা ছোট বাচ্চা অনেক সময় অনেকেই চুরি করে না সে ছোট বাচ্চাকেও চুরি করলো তাহলে সে হলো এই নারী ও শিশু নির্যাতন সয়ের ক্লোজ এক উপধারা মোতাবেক দণ্ডিত হবে এটা হচ্ছে কোন ধারা নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের সয়ের ক্লোজ দুই উপধারা মোতাবেক তার সাজা হবে তো যদি এরপরের পয়েন্ট হচ্ছে এরকম যে যদি কোনো যদি কোনো ব্যক্তি মৃত্যু পণের উদ্দেশ্যে কোনো নারী বা শিশুর আটক করে অর্থাৎ মনে করেন যে আপনি মৃত্যুপণ আদায় করলেন যে বাচ্চাটাকে নিয়ে তার পিতা মাতার কাছ থেকে তার গার্জেনের কাছ থেকে মৃত্যুপণ আদায় করবেন এই উদ্দেশ্যে যদি অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি মুক্তিপণের উদ্দেশ্যে কোনো নারী বা শিশুকে আটক করেন করে কিংবা ওই আটক করে তাহলে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আপনার নারী শিশু নির্যাতন আইনের আট ধারা মোতাবেক মানে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে এবং আট ধারায় শাস্তি ভোগ করিতে হবে এরপরে আরও একটি পয়েন্ট আছে আরও একটি না একাধিক পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে এরকম যে যদি কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ধর্ষণ বা ধর্ষণের পরবর্তী কোনো কাজের জন্য কোনো নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে দেখা যাচ্ছে ধর্ষণ করলো তখনও মৃত্যু ঘটে হতে পারে পরবর্তীতে মৃত্যু মানে সংগঠিত হতে পারে তাহলে সেই ব্যক্তি সেই ধর্ষণকারী বা ওই ব্যক্তির নারী শিশু শিশু নির্যাতন আইনের নয়ের ক্লোজ দুই প্রথার মোতাবেক আপনার হলো এরপরে যে পয়েন্টটি একাধিকবার কোনো ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করলে বা ধর্ষণের ফলে ধর্ষিতা বা শিশুর 
নারী বা শিশুর মৃত্যু সংঘটিত হইলে সেই সকল ব্যক্তির নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের নয় ক্লোজ তিনের প্রধান মোতাবেক সর্বোচ্চ শাস্তি ভোগ করতে হবে এরপরে যে পয়েন্টটি সেটা আছে যদি কোনো নারী নারীর স্বামী বা স্বামীর পক্ষের কোনো ব্যক্তি কর্তৃক যৌতুকের জন্য ওই নারীর মৃত্যু ঘটায় তবে নারীর স্বামী বা স্বামী পক্ষের স্বামী পক্ষের ওই সকল ব্যক্তির মানে যে সকল ব্যক্তি এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল সেই সকল ব্যক্তির নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এগারো শটাপেন ক ধারা মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে এবং সর্বোচ্চ শাস্তি ভোগ করতে হবে তো যে কোনো ব্যক্তি এর পরের যে পয়েন্টটি সেটা হচ্ছে এরকম যে যে যদি কোনো ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে বা বা অঙ্গহানি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কিডনি তারপরে লিভার এই ধরনের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আছে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোনো শিশুর হাত কর্তন বা পা কর্তন চক্ষু বা অন্য কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকৃতি বা বিকলঙ্গ করে তাহলেও সে এই নারী শিশু নির্যাতন আইনের বারোধারা মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ করছে এবং তার সর্বোচ্চ শাস্তি সংগঠিত হবে এবং সর্বোচ্চ শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে অনিয়মিত হওয়ার ফলে আমার নিজেরও একটু আনিজি লাগতেছে একটু হয়তো বা মানে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারছি না সঠিকভাবে উপস্থাপন করার জন্য সঙ্গে থাকবেন পরবর্তীতে আশা করি সমস্যা থাকবে না ধন্যবাদ সকলকে আল্লাহ হাফেজ